హాయ్ ఫ్రెండ్స్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తుందండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా మనకి రెండు అంచు భాగాన్ని మనకి ఎదురుగా ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకొని ఇప్పుడు కింద క్రాస్ ఉన్నట్లయితే క్రాస్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం కింద బార్డర్ కోసం ఒక పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా కచ్చి భాగానికి మనం బెల్ట్ భాగాన్ని వేరొక మొక్క తీసుకోవాలి మనకు బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెంచుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి డాట్స్ కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ అంటే త్రీ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా డీప్ భాగం ఎంత అవుతుందో ఆ డీప్ భాగానికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ మెడ భాగం దగ్గర లూజ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా డీప్ దగ్గర నుంచి పట్టుకుని ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్నట్టయితే మెడ భాగం జారకుండా షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి పొడవ భాగానికి కూడా అదేవిధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర లూజ్ తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చంక భాగం దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మనం కింద ఎంతైతే లూజ్ తీసుకున్నామో అంత విధంగా ఖర్చు భాగాన్ని టూ ఇంచెస్ పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి పొడవు తీసుకోవాలి విధంగా డీప్ భాగానికి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కింద మార్కింగ్ కలుపుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగం లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి కార్నర్లో ఈ కిందకి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి విధంగా మనకి బ్లౌజ్ సరిపోతుందో లేదో వెనక భాగంతో తీసుకోవాలి ఇది వెనక భాగం కాబట్టి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది టూ ఇంచెస్ గ్యాప్తో ఇప్పుడు మెడ భాగానికి రౌండ్ చేసుకోవాలి విధంగా మనకి చిన్న మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి పై నుంచి కట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి మనం క్లాత్ జరగకుండా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం బెల్ట్ భాగాన్ని జాయిన్ చేసేదారు కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తుందండి షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకొని మన మధ్యలోనికి డాట్స్ వేసుకోవాలి బార్డర్ దగ్గర నుంచి ఎంతైతే పొడవు ఉందో మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఆ జాకెట్తో మన మధ్యలో ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నట్లయితే రెండు వైపులు కూడా సమానంగా వస్తుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇదే వెనక భాగంతో మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవాలి కింద నడుం భాగాన్ని ఒక వన్ ఇంచ్ లేదా ఈ విధంగా వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు ఈ విధంగా మార్ పెట్టుకోవాలి కింద భాగాన్ని మన చంక భాగం దగ్గర ఈ విధంగా క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్తో చూసుకోవాలి ఒకసారి ముక్సుల భాగంతో చూసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి పొడవ భాగానికి పైన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద డాట్ వరకు మనం ఈ విధంగా సాగకుండా చూసుకొని మనం మార్కింగ్ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి పైన నడుం భాగాన్ని ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా మెడ భాగానికి పైకి తీసుకోవాలి మెడ భాగం ఇది క్రా వెనక భాగం కాబట్టి మెడ భాగం డీప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి చూసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి అది కూడా ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి లోత భాగం తీసుకుంటూ ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయినట్లయితే కొంచెం పైక్ మార్క్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం మిగిలినట్లయితే కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగానికి వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా కిందకి లోతు భాగానికి ఇప్పుడు షార్ట్ మధ్య నుంచి ఈ విధంగా చూసుకొని మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మార్కింగ్ చేసే ఈ విధంగా ఇప్పుడు నడుం భాగానికి వచ్చేసరికి లోతు భాగం పైకి తీసుకోవాలి మనం ఫోర్త్ డాట్ వేసుకున్న వాళ్ళు కింద నుంచే కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి లూజు ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ డాట్ వేస్తున్నాను కాబట్టి కింద నుంచే కట్ చేస్తున్నాను
ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చంక భాగంలో మనం కొంచెం లోతు భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా తీసుకొని మధ్యలో హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి విధంగా మన లోతు భాగం తీయడం వల్ల మనకి చంక భాగంలో ఫ్రంట్ బాట్లో ముడతలు రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చంక భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మజ్జికి క్రాస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మన బ్లౌజ్ అంతా ఎంతైతే పొడవు ఉందో కరెక్ట్గా పొడవ భాగం చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పొడవ భాగానికి ఈ విధంగా చూసుకొని ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర డాట్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగాన్ని పాయింట్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా ఇప్పుడు పొడవ భాగానికి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండింటికి మధ్య ఎంతైతే కాకపో మూడోదానికి కూడా అంతే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మూడింటి మధ్య నుంచి నాలుగో డాట్ వేసుకోవాలి మన మధ్యలో రెండు వైపులు ఒకే విధంగా రావడం కోసం నేను మధ్యలో కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే క్రొత్త వరకు ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా డాట్స్ మధ్యలో కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను మన మార్కింగ్ సేమ్ ఇంకొక వైపు కూడా ఇదే విధంగా రావడం కోసం ఒక దానిపై వేసి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి మార్కింగ్ అనేది దానిపై వస్తుంది కాబట్టి సేమ్ యాజ్ టీజ్గా రెండు వైపు కూడా వస్తుంది ఈ విధంగా ఈ మార్కింగ్ చుట్టూ ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి లూజ్ భాగానికి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి అది కూడా వెనక భాగంతో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మన ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా కింద తీసుకోవాలి మార్కింగ్ని ఇప్పుడు బాటర్ దగ్గర నుంచి పొడవ భాగం తీసుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర ఒక స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ కచ్చి భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి చంక భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ కచ్చి భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా కచ్చి భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ తీసుకొని షోల్డర్ దగ్గర లోతు భాగం తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు భాగానికి ప్లేస్ లేదు కాబట్టి కొంచెం మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకోవడం కోసం జాయిన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఒక బాయిన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది రెండు జాయి జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి క్లాత్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం పొడవ భాగానికి కొంచెం మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు జాయింట్లు కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్యలో కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి రెండు పొరల మీద అంటే టూ రైట్ సైడ్స్ కూడా లోపలికి వచ్చే విధంగా ఒక దానిపై ఒకటి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు రాంగ్ సైడ్ పైన భాగానికి వెనక భాగానికి రావాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మన ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసిన విధంగానే మన హ్యాండ్స్ కూడా ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్స్ అనేవి నీట్గా వస్తుంది ముడతలు రాకుండా చంక భాగంలో ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి లోతు భాగం ఇప్పుడు కూడా మనం బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ రావాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు భాగానికి ఎప్పుడు పాయింట్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ కింద కూడా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తాను మన లూజ్ భాగం ఎంత అవుతుందో అంత చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పొడవ భాగం చూసుకొని స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగాన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నడుం భాగానికి బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి స్ట్రైట్గా ఉండేదాన్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలు తీసుకోవాలి రెండు స్ట్రైట్గా ఉండేవి ముక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ్ళు భాగానికి ఒకటి రెండు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇవి రెండు కాబట్టి మధ్య జాయింట్ కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మెడ భాగానికి ఎప్పుడు కూడా మనం క్రాస్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెడ భాగానికి ఎందుకంటే క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి ఈ విధంగా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ ఇంచ్ వెడల్పుంటే సరిపోతుంది
రెండు వైపులా కూడా ఇదే విధంగా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి